നമസ്കാരം ജിബിനും രതീഷുമാണ് ഇന്നും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്കൈ ജുവലറിയും റേഡിയോ മലയാളം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്കൈ ഫോ മൈ ലവ് ഞാനും ഞാനും എൻ്റെ ആളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വിൻഡറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഗറാഫയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഞാനും ഞാനും എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ നിന്ന് അവരുടെ വീഡിയോയിൽ പോയി അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചില ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവർ വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഹൈദരാലി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അടുത്താണ് ഹൈദരാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹമുണ്ട് മാജിദ് അൽഖുവാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്രിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഖരാഫയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടുള്ളത് നമ്മൾ നേരെ ഒന്ന് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് ചെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു കാര്യവും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഹൈദരാലി എന്ന് പറയുന്ന നിൽക്കുക ഇരിക്കുന്നത് നജീബാണ് നജീബാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളിവിടുന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ അറിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് അറിയിക്കാം ഹൈദരാലിക കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഞാനും ഞാനും എൻ്റെ ആളും ആളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഇതിൽ ഇക്കയുടെ വൈഫിൻ്റെ പേര് എന്താണ് അഫ്നത്ത് എത്തുകയാണ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഖത്തറിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് റേഡിയോ മലയാളവും സ്കൈ ജുവലറിയും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന ഞാനും ഞാനും എൻ്റെ ആളും എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അപ്പം ഇക്ക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ പോയതിപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ പോവും ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോൾ പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര വർഷം ഇത്തനോട് പറയാറുണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ വരണം ഇത്ര പറയാറുണ്ട് എന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇതുവരെ പോയി അത് അതുകൊണ്ടാലേ നമ്മൾ പാസ്പോർട്ടും കൂടി എടുത്ത് വെക്കാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ അതിൽ പാസ്പോർട്ടും കൂടി എടുക്കണമെന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറെ ആരൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ എത്ര മക്കൾ കാര്യങ്ങൾ നാല് മക്കളുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് അമ്മ മരിച്ചു പോയിക്കണ് അപ്പൊ ഇതിന് കാരണക്കാരെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെ തന്നെ ജീവാണ് നമുക്ക് അറിയണ്ടാന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓൾ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയണത് അപ്പൊ അതിനോട് സൂചിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പാസ്പോർട്ടും കൂടി ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാടാ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ എടുക്കാന്നുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കാണ് എടുക്കാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തന്നെ വിളിച്ചൊന്ന് പറയാം ഹലോ അഫ്നത്തെയാണോ ഹൈദരാലിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് സുഖാണോ ഇത്തന്നെ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല ഖത്തറിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല അല്ല ചോദിക്കാണ് പിന്നെ അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ലേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടായാലോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ റെഡി ആണോ ഖത്തറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഈ സ്കൈ ജ്വല്ലറി ഞാനും ഞാനും നിന്നുള്ള ഒരു റേഡിയോന്റെ പരിപാടിയിലേ ആ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഭാര്യനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അത്രേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അവര് വന്നതാ അപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അതിനിപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇക്ക ഇവിടെ ഇത്രയും വർഷമായി അല്ലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാരനായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മളോട് അത്രയും അടുപ്പത്തിലാണ് ഞാനും അവരും കൂടിയിട്ട് കഫീലും അതെ എല്ലാവരും മക്കള് കഫീലിന്റെ മക്കളെല്ലാം കഫീലിനെ നമ്മളെ വലിയ കാര്യമാണ് എപ്പോഴും കുളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നാട്ടിൽ പോയാലും വിള്ളി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആളൊന്ന് കണ്ടാലോ بابا مولانا كفيل مال علي حيدر علي حيدر من دخل دوحة تقريبا 30 سنة موجود دخل دوحة يعني هو يجي دخل بلاد أنا ما في موجود دخل دنيا أنا ما في موجود دخل دنيا بعدها أنا يجي دخل دنيا غلط ما يبي شيء غلط يجي كله سيدة شنو شوي دقاء لازم سيدة 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 مشان أي نمونة هو دخل يجي 30 سنة دخل دوحة هو شوي غلط ما في دخل دوحة يجي زيادة <تصفيق> صح ولا لا كله سيدة يمين يسار ما في كله سيدة واحسن شيء ان 24 ساعه دخل مسجد 24 ساعه دخل مسجد ما يروح مكان ثاني مسجد سوي قران مسجد سوي قران هاي 24 ساعه موجود على هذا هو 29 كلوايت كي ابدا الله
ഗറാഫയിലെ അറബി കുടുംബത്തിൽ ഹൗസ് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു പ്രയാസം നിറഞ്ഞ പ്രവാസത്തിൽ സ്വന്തം സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഹൈദരാലിക്ക ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവിത വിജയം നേടിയ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഹൈദരാലിക്കയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇക്കയുടെ പ്രിയ പത്നി അഫ്ന ഖത്തറിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് റേഡിയോ മലയാളം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആൻഡ് സ്കൈ ജുവലറി ഞാനും ഞാനും എൻ്റെ ആളും എന്ന സ്നേഹയാത്രയിലൂടെ എത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാനും ഞാനും എൻ്റെ ആളും കൂടിയുള്ള പരിപാടിയിൽ എൻ്റെ ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആ സന്തോഷം ഞാൻ റേഡിയോ കൂടെ ഞാൻ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ Festival Limousine and Rent-A-Car, a CSR initiative by Radio Malayalam 98.6 FM.